Hello, happy Tuesday, guys. How are you? Hi, teacher. Hi, good evening. Good Hi, evening, teacher. teacher. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Hi. Hello, hello. So, are you ready? Tenemos dictado. Are you ready for a little dictado? I'm sorry? No va a explicar lo que dijo ayer. No recuerdo qué frase fueron las que dijo que le recordáramos. Ah, vaya, tío, me acuerdo otro ratito después del dictado, le explico. Qué bueno que me acordó. Sí, es cierto, ayer dije que iba a hacer eso. Ok, good. So let's get started. Have in your notebook, well, in your notebook, because you're going to take a picture, ok, after the dictation ends, ok. Vamos a tener el dictado. Luego, cuando termine, le tomen foto y lo vamos a subir a WhatsApp, ok, para ver cómo salimos. Va a ser un dictado de telling the time. Entonces van a escuchar unas horas por ahí y van a apuntarlas para ver si se acuerdan y si sí si practicaron, if you practice, ok. So let me know when you're ready. ¿Están listos? Are you no. ready? <laughs> easy, super easy, ok. Nah, no es easy. Nah. Easy, easy. Son los números, solo que demostrado en horas. Pero son los números. Ok, let's see. Ta, 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 ta. Todavía me trabo en el 13, imagínense. <laughs> I know. Ok, let's see. Veamos, veamos, veamos. Um, I'm going to mute. Me voy a poner en mute para ver si escuchan. Teacher, full song. Okay, it's full clean mute, la hora. It's seven. Okay. Va a decir one y va a decir la hora. Two y va a decir la hora. Three y va a decir la hora y ustedes ya van inscribiendo, ¿ok? Ready? Listos, listos, listos. Teacher, listos? disculpe, acabo de entrar. Eh, ¿Qué estamos trabajando ahorita? Vamos a tener un dictado. So write it down oh. in your notebook, ¿ok? To practice telling time. Para practicar diciendo, diciendo la hora, ¿ok? What time is it? Y nos va a decir one y nos va a decir la hora. Two y nos va a decir la hora. Y así, ¿ok? Los voy a bloquear en sonido a todos por si entra alguien y de repente, ¿ok? Indiscretamente speaks, ¿ok? So I'm going to put you in mute, solo un ratito, mientras dura la actividad. Okay, ready, on your marks, set. Lo pongo desde el principio otra vez. Page 108.
Okay. I will give you time to send the answers. Les daré tiempo para que manden sus respuestas. Okay. Send the answers. Are you ready? O lo quieren escuchar nuevamente? Para corroborar las respuestas. Ven, se lo voy a quitar el minuto. Yes, Erika. Es que, teacher, no se escuchó nada. No escuchamos ah, nada. Nada, nada se escuchó. No me dijeron. Se lo no se nada. Y lo escribimos, teacher. En serio. Por eso les pregunta. Va, escuchen. Déjenme ver ahora. Pues veamos. Page 108. ¿Y ahora? Exercise T. Sí, hoy sí, teacher. Listening. Así se escucha. Ok, va, perfecto. Quiero ver si se escucha así. Me dice si se escucha. Otra vez, voy a hacer una prueba. Eight. Exercise T. Listening. Listen and Escucha. write the time you hear. Yeah. One. Exercise T. Listos? Ready? Okay, perfect. Listening. Listen and write the time you hear. One. It's seven forty five. Two. It's six fifteen. Three. It's four thirty. Four. It's nine fifteen. Five. It's midnight. Six. It's five o'clock. Seven. It's a quarter to nine. Eight. It's a quarter after eight. It's one forty five. Ten. It's noon. Eleven. It's eleven thirty. It's a quarter to three. Page 100. Okay, I'll give you a couple of minutes to finish your answers. And then we're going to check, okay? Para ver de 12, out of 12, ¿cuántas tienen correctas? <clears throat> out of 12, how many do you have correct, okay? Are you ready? Do you have your answers? Yo solo tres no escuché lo que decía. Okay, okay. Let me see. Mm, okay. Ready, set, here it goes. Acaban las respuestas. A ver si las tienen buenas. The first one is 7.45. Number two, six fifteen. Number three, four thirty. Number four, nine fifteen. Number five, it was twelve 
Ah, it was midnight. Entonces serían las 12 a.m., right? Midnight, medianoche. Then number six, it was five o'clock. Number seven, it was a quarter to nine. Number eight, it was a, a quarter past eight. Number nine, it was a, a quarter to two or 1.45. Number 10, it was noon, mediodía, which is 12 p.m. Number 11, half past 11 or 11.30. And 12, it was a quarter to three. Okay, y de 12, ¿cuántas tienen correctas? Saquemos la matemática y me mandan la nota. Okay, dividen el número de buenas entre 12, you divide it into 12 y sacan su... Su porcentaje y mandan la nota a, aquí a WhatsApp. Ok. Ok, voy a Pero una me salió buena. No. A mí casi igual, solo siete, profe. But that's good, that's good. Ok, send the solo picture. Una. Send the picture, send the picture. So I'm giving you a bit of context with the time. Don't get distracted. Please write down the time that I say. And if I say a, so a little bit more information, but you still only have to write one thing. And I. Can you listen? Pueden escuchar? Okay, this is the exercise number two, the second exercise. <clears throat> Estas solo son ocho, pero this one, it's just eight. Eight. One to eight. Ya me mandaron las fotos a WhatsApp. Did you send the pictures? Okay, perfect. Okay. Exercise two. ¿Quién está listo? Levante la manita. Tell me if you're ready. Raise your hand, raise your hand. Raise your hand if you're ready for exercise two. <laughs> okay, Gabby. Okay. Medardo. <laughs> okay. ¿Y los demás? No se han hizo todavía. Me cuesta bastante todavía. <laughs> Está bien, paso a paso. Cada quien tiene una curva de aprendizaje diferente. Recuerden eso. No se frustre. It's just learning. Okay. Good, good, good. Okay, perfect. Okay, let's go with the next one. Julio finished? Julio, Julio. Finish or no? Todavía no. De terminar, creo que todos terminamos, pero todos tenemos miedo ahorita. No, ahorita no, teacher. Ah, ok, bye. Bye, lo espero, lo espero. Elian, finished, yes. Finished. Ok, perfect. José Samuel, finished. Erika, great. Ingrid, Elisa, Stephanie, Gaby Cerros. Ah, yeah, Gaby said yes. Gaby Nicole too. Fatima, Hazel, Stephanie. Okay. Teacher, en WhatsApp le enviamos la foto. Yes, please. What's up? Mm -hmm. Next exercise, exercise number two. This one is just eight. Solo son ocho, no son doce, okay? It should get better, but it's a British accent. Okay, so it's British accent. Acento británico, pero escuchemos. La idea es educar el oído. Okay, ready? I will say each Escucha. time, Can you listen? each phrase, one time only. So this is authentic IELTS listening practice. 
So you have your pen and piece of paper. Let's get started with today's listening practice exercise about time. The shop opens at 7.30 in the morning. Two. 3 p.m. is usually the time I take a break. Three. The children go to bed at a quarter to eight in the evening. Four. I usually start work at five past nine in the morning. Five. I finish my lunch break at 20 to one. Six. The delivery truck usually arrives at 1.55 in the afternoon. Seven. The class finishes at 25 past 11 in the morning. Eight. The program will begin at 10 past 10 a.m. Okay, I'm going to play it again porque les vi cara de confusión. Ahora bien, él decía oraciones. Entonces solo es de ponerle atención a la hora únicamente, ok? No a la oración, sino a la hora en la que menciona, ok? Ese es mi problema, que no logro entender bien la, la, las muy... numeraciones que dice, de mi parte, claro. Es muy otra, rápido. Otra menciona profecía. palabras como past, ok, to, que lo que vimos ayer, past, to, ok? Let's listen to it again. Y solo volvamos a, a tratar de pay attention carefully, okay? Let's do it again. And if I say AM or PM, you have to write that. If I say morning, then you would write AM. AM or PM, morning. So a little bit more information, but you still only have to write one thing. And I will say each time, uh, each phrase, one time only. So this is authentic IELTS listening practice. So you have your pen and piece of paper. Let's get started with today's listening practice exercise about time. Number one. The shop opens at 7.30 in the morning. 7.30. Two. 3 p.m. is usually the time I take a break. 3 p.m. 3. The children go to bed at a quarter to eight. A quarter in the to eight. Quarter to eight. Four. I usually start work at five past nine in the morning. Five past nine. Five past nine. five. I finish my lunch break at 20 to 1. 20 to 1. 20 to 1. 6. The delivery truck usually arrives at 1.55 in the afternoon. 1.55 p.m. 1.55 p.m. 7. The class finishes at 25 past 11 in the morning. 25 past 11. A.M. 25 past 11. Eight. The program will begin at 10 past 10 a.m. 10 past 10. 10 past 10. Okay, I sent the answers on WhatsApp. Check them, please. I just sent the answers on WhatsApp.
Page one hundred. Finished? Yes? Okay. Okay, thank you for sharing. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Finished, all of you? Yes? Okay, perfect. Okay, how was the exercise? Es práctica, ¿verdad? Por eso les digo. Las hojas de trabajo que les comparto es para que escuchen los audios. Escuchen y escuchen dictados en inglés. Los pueden encontrar en nuestro queridísimo YouTube. Okay, también en el otro link que les envío. Ahí también hay muchos ejercicios de escucha activa. So you can listen and write down, listen and write down to practice, okay? Ahora bien, ayer tenía la duda de este ejercicio. Creo que muchos están con la duda del 5.4, pero primero tenemos que ver el video. No sé si ya lo vieron, el video de Telling Time. But let's review, solo revi revisemos and let's refresh. Okay? Hi everyone, in this class you learn to ask and answer questions using time expressions. Wait. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's 20 to 2. It's 145. It's a quarter to 2. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. 
what I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9, it's 9 p.m. PM. Mm -hmm. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 9 o'clock. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Ok, one of the things, y creo que fue de lo que vimos ayer, how to use past, how to use to, ok, lo vemos aquí. Eh, también el half, past, ok, or o'clock, también porque ahí, sí, al, ayer se nos olvidó el cubrir el a.m. para la mañana y el p.m. para la tarde-noche, ok, se nos olvidó. Sin embargo, también podemos decir... Um, o'clock, okay, so for example, it's 8 o'clock, o podemos decir it's 8 p.m., okay, or it's 8, it's 8, it's 8 o'clock, or it's 8 p.m., okay, hay varias maneras de poderlo decir. Luego, estuve leyendo por ahí que tuvieron problemas, you had a problem with 5.4. Veamos Teacher. el ejercicio juntos, yes. Teacher. Teacher. Yes, yes, Julio. Eh, sí, le comentaba que ayer el, el viento no me dejó estar en la clase y hoy en el día no tuve tiempo de repasar, o sea, estoy perdido. Ah, pero se le ha puesto en mute, está en mute el, el micrófono, en silencio. Sí, le decía, que, le decía que ayer el norte que hizo me sacó de internet, entonces no tuve señal. Y perdí la clase prácticamente, todo un rato estuve, este, no vi los ejercicios y eh, durante el día no tuve tiempo de, de ver nada por okay. el trabajo. Pero recuerden siempre, Julio, la clase de ayer está grabada en YouTube, en el playlist de YouTube. Yo le mando el enlace para que, por cierto, la vea, eh, donde estuve explicando un poquito sobre eso, ¿ok? Para okay. que la pueda ver. Luego bueno. yo se la comparto, el link, el enlace. Acuérdense, chicos, que... Todo queda grabado. Entonces se sube a YouTube y ahí está el playlist en el que están ustedes para este, este nivel. Le comparto el link directo de la clase en un ratito para que pueda después verla. ¿Le parece? Gracias, gracias. You're welcome. Vaya. Entonces, estaba viendo que tienen problemas con este ejercicio. Right? You have problems with this exercise, yes? ¿Tuvieron problemas con este ejercicio? Por ahí leí. No, 5.4. Sí. Yes, teacher. Ok. Y lo que pasa es que hay dos opciones para cada, para cada uh -huh. ejercicio. Entonces hay que escoger cualquiera de las dos opciones. Uh -huh. It's 10 to 7, for example, this one 10 to 7. No, or... eh, perdón, perdón. Este, ya hice ese ejercicio y realmente hay que señalar las dos opciones para dos que las opciones, de... correcto si es que se la correcto de una se la da mala ah, es que mire, aquí dice ¿ves? select two possible correct answers dos okay? formas select correctas dos. Ajá, exactly. las dos, sí. entonces por ejemplo for this one is 10 to 7 sí. o oh, it is 650 yes? 650 Okay, so it's the same. Uh -huh. So what about this one? No, it no, is no, no. it is 8.45. It is a quarter to nine. It's a quarter to nine. Very good. Okay, it's a quarter to ten. Um, 8.45 or a quarter to nine. What about this one? It's 11. It, it's five, but 11. It's 11 of five. It's 11.05. Ah, eso sí no lo vimos ayer y no lo expliqué. Que podemos decir 0.05, ok, pero no podemos decir 0.10 o 0.15 o 0.20. Solo decimos 0.05 para, para los números entre el 1 y el 9. O sea, yo puedo decir 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 
Sí, y ayer se me olvidó también y lo pasé por alto en la explicación de la clase de ayer. Espero Ajá, pero en el video idea. lo explicaban. Uh -huh. Súper, y espero lo puedan ver para aquellos que no lo han visto. Okay? Y la serie de videos, si usted ve los videos del 1 al 200 en orden, créanme lo que va a aprender muchísimo. Okay? Y descarguen los PDFs también que están buenísimos. Así que les va a ayudar para reforzar estos temas. Okay? To reinforce. Veamos el siguiente. What's the next one? It's what? 3.15 or a quarter, it's a quarter, quarter after three, right? A quarter, a quarter, 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 like this. Miren, Qua quarter. Así se pronuncia, aunque se escriba así. Okay, aunque se así, se pronuncia quarter, quarter, okay? Y nosotros decimos cora. Okay, in Spanish we say quarter, pero se dice quarter. Quarter to 25, okay, quarter. What about this one? The next one. It is a 6.20. Ah, no, perdón. It is for, what? It's half past, past oh, four. It's, it's, aha, excellent. it's half past four or... It's 4.30, right? Uh -huh, very good. Okay, let's see. Veamos. Yay! Excellent. Good job, good job, good job. Okay, ahora bien, quiero preguntar. Ya hicimos, uh, ya fuimos un poco más adelante to uh, now rising family intonation to this one. Did we do present continuous or not yet? Porque mañana sí, tenemos sí. el final. Mañana, tenemos, mañana vamos a ocupar la clase para hacer el final. Uh -huh. Teacher, yo solo tuve problemas con el ING de, de, un, de un ejercicio de ahí de la plataforma. Ok, veámoslo rápido. Yo puse las respuestas en el, en el, en el WhatsApp la otra vez la semana pasada, si recuerdan, que también tuve que ir a preguntar, ya pasé las respuestas. Veamos rapidito de qué se trata y los apoyo. Veamos qué les presentan acá. Let's see really quick y luego yo les explico. En esta clase, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 
7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's. So I'm. The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Good. So what we're going to do is I'm going to explain the topic aplicándolo con las cosas que hemos visto a lo largo de estos días, ok? Let's see, como me encanta usar Paint, we're going to do it here. Ok, let's see, empecemos. Ya vimos una estructura en ING, y eso es what? Decíamos que es information question, ¿se acuerdan? Era para información. Entonces decíamos que podíamos hacer la pregunta de what are you wearing, por ejemplo. Today. Y le vamos a agregar today. ¿Qué estás usando o vistiendo el día de hoy? Esa podría ser una estructura para eh, ING. Entonces, de la misma manera que yo pregunto en inglés, voy a responder. I am wearing. Y empiezo a explicar. I am wearing a blue blouse. I am wearing a black pants. I am wearing. Ok. What are you? What are you wearing today? Entonces la respuesta va a ser esta. Esa es mi respuesta. Entonces, de la misma manera que yo pregunto, así respondo. What are you wearing today? Today. Ay, pero aquí. Esto no va en negro, esto va en negro. Ok. Y luego yo respondo, I am wearing. Y empiezo a describir lo que estoy usando. En el video preguntaban, what... Are you doing? Ahora bien, wearing es usando, pero voy a usar otro verbo, hacer. Entonces, el ando, yendo y demás es ing. En inglés se llama present continuous, present progressive, <coughs> ing, ing. Tiene varios nombres. Pero en ese caso vamos a aprenderlo como present continuous. Entonces, si yo digo, what are you doing? En ese caso, what are you doing? Eh... Por ejemplo, ¿qué hora es? What time is it? It's 8.40. What are you doing eh, right now? ¿Qué estás haciendo? En este momento, right now es ahorita. Today es hoy y right now es ahorita. Palabras nuevas. Today, hoy. Ok. Y now o right now en este momento. Ok. Entonces, de la misma manera que yo pregunto, voy a responder. I am y la acción que yo esté haciendo en este momento. Por ejemplo, yo estoy viendo, digamos, a, a Julio, que es el primero que tengo arriba, y estoy viendo, digamos, que Julio está contestando y él va a decir, yo estoy copiando o yo estoy escribiendo. Entonces, su respuesta va a ser en ING. I am copying, por ejemplo, my English, my English class. I am copying my English class, ¿ok? ¿Ya? Yeah. Ese es más grande, chicos. Ok, para que lo vean. Está muy chiquito. Ok, what is Julio doing? I am copying my English class. O, pude haber dicho también, I am writing my English class. I'm writing my class, solo sin el English. I'm writing my class. O también puedo haber dicho, I am taking notes. 
Estoy tomando notas. I am taking notes. Estoy escribiendo mi clase. I am writing my class. Estoy copiando mi clase. I am copying my English class. ¿Ven? Ocupé tres posibles eh, verbos. Ok, I am copying. I am taking. Y I am writing. Okay, writing, copying y taking. Okay. 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 Yeah. Okay. Entonces, ¿qué otra pregunta puedo hacer con what? ¿Qué vas a hacer el sábado? What are you doing on Saturday? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer el sábado, por ejemplo? O cualquier otro día de la semana. What are you doing tomorrow? What are you doing tonight? What are you doing in one month? Ok, pero les voy a poner ese ejemplo. What are you doing on Saturday? Entonces de repente yo voy a decir I am going to the beach, por ejemplo. Ok. I am going to the beach. Voy a ir a la playa. Okay, I'm going to the beach. Okay, I am going to the beach. Oh, I am, podría también decir, I am driving to the beach. Okay, oh, I am visiting the beach. Okay, por ejemplo. Just to give you an example. Ajá, uh -huh. ¿quién me levantó las manos? Eh, yo, teacher, una pregunta. ¿Y por qué, este, por qué estamos usando going, eh, que es un presente continuado, en algo del futuro? ¿Cómo? Perdón, porque, me perdí. Por, ajá, porque no, yo tengo entendido que el ING es para... Eh, estoy haciendo algo. Es una acción que este... comienza en el pasado, viene el presente y puede ir al futuro. El ING... Ah, es... Ajá. Esa es mi pregunta, porque estamos hablando del futuro. Cuando, sí. dijimos, cuando decimos sábado, es algo que va a pasar. Uh -huh. Y el ING, como es una acción continua y es algo que empieza de atrás, en el pasado, viene al presente y puede ir al futuro. Ah, ok. It's okay. Al, ajá. So, you could say, um, uh -huh. si yo lo quisiera ocupar en pasado, diría, I was going to the beach, but... Pasó algo, right? Something happened. Uh -huh. I was going to go to the beach, for example. Si ocupáramos el mismo ejemplo. Entonces viene el pasado, iba a ir a la playa, pero algo pasó, ya no pude ir. For example. Uh, les pongo otro ejemplo para no ocupar también solo going to. Um, veamos, con otro. What? Porque estamos viendo information, ¿ok? What are... What are the kids doing outside? Okay. ¿Qué están haciendo los niños afuera? Escúchenlos, okay, en su vecindario. ¿Qué están haciendo los niños afuera de su vecindario? Uh -huh. ¿Qué hacen? Están metiendo una piñata. <laughs> Porque escuché, escuché. Queremos. Playing soccer. Okay. So, hay muchas respuestas. Entonces, yo puedo decir acá. I can say here, okay. The kids are playing soccer. The kids are uh, having a piñata, for example. The kids are uh, playing hide and seek, escondelero. Okay. The kids are playing hide and seek. Entonces pueden ser muchas opciones. Y si se fijan, dije playing, playing. Y aquí dice having. Están teniendo una piñata porque están reventando una piñata. Entonces no podemos decir reventando una piñata porque no existe en inglés, pero sí podemos decir que están teniendo una piñata. Ajá. Uh -huh. So they're having a piñata or they're playing hide and seek. O tal vez podemos decir. Uh -huh. Yes. Yes. El ING se puede utilizar con todas las WH 
questions. El ING en este caso, según la plataforma, lo están enseñando con una WH question. Pero el ING se puede ocupar de muchas maneras. Yo después les mando más recursos para que tengan más variedad de cómo se utiliza. Pero según cómo lo están enseñando acá, lo están enseñando con la WH question what. What are they doing? What are they eating? What are they... Y así. Uh -huh. Pero se puede ocupar también, no solamente con WH questions, porque yo puedo decir en este momento, I am, eh, por ejemplo, I am, I am teaching a class. Uh, I am listening to the, ¿cómo se dice? Eh, z, 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 taladro. I forgot the word, but I'm, I'm going gonna, I'm gonna to write it down. I'm listening to the, chicos, no me acuerdo cómo se dice taladro. Um, okay, but I'll, I'll, I'll come back and I'll remember, taladro. I'm listening to the taladro sound outside. Okay. I'm listening to the taladro sound. I am thinking about um, teacher me sale que taladro es triste. Can you write it? Escríbalo aquí, porfis. Thank you. En el grupo. Ay, gracias, gracias. <ríe> y es un verbo también, por cierto. Drill es uh, hacer el agujero, ok, ya sea en el piso, grande, pequeño, en la pared. Y también es taladro. Yes, thank you. Drill. Y I am thinking about my dinner. Bye. Vean esta estructura. Ok. Comencé pensando en mi cena antes de la clase. Estoy pensando en mi cena ahorita y probablemente voy a pensar en mi cena 10 minutos después de la clase. ¿Qué voy a cenar? Just to give an example. Entonces, el ING comienza en el pasado, se viene al presente y va hacia el futuro. Ok. Eso es el ING. Y no solo va con preguntas, sino que es... El ando endo que ocupamos en español. Yo estoy jugando, yo estoy pensando, yo estoy analizando. Entonces, todo ese ando endo y demás es el ING en inglés. Okay? Ahorita puse tres ejemplos sobre mí. I am teaching a class. Yo estoy dando una clase. Y si se fijan, mis tres verbos van en ING. ¿Y cuál es mi estructura? I más el verbo ser o estar, que se vuelve un auxiliar. ¿Se acuerdan que les dije que aquí ya no es el verbo ser o estar? Ya no es el verbo principal, sino que ya se vuelve el auxiliar del verbo principal que está en ING, porque ya el verbo está conjugado. Entonces, I am teaching a class. I am listening to the drill. I am thinking. ¿Ok? Listening, thinking, teaching. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. Ahora bien, quiero que intenten ustedes acá en el chat de hacer oraciones como las mías. Tres oraciones sobre ustedes en este momento, ¿ok? Probablemente están escuchando música y están en la clase, están viendo televisión y están en la clase, están pensando en su cena y están en la clase, están jugando con su mascota y están en la clase. ¿Ok? Make three sentences about you usando esta estructura. I am, ING y el complemento, ¿ok? I'll give you a couple of minutes.
Ok, no veo los ejemplos acá. Nadie me ha mandado nada en el chat. <laughs> I am working, but I am paying attention to class. Ok, thank you, Fátima. I am drinking coffee. I am listening the class. I am listening to the wind, Elian. To the wind. Estoy escuchando el viento. This. I am drinking coffee morning. Canela with cinnamon. I am drinking coffee and I'm listening to the English call. I am drinking chocolate, también podría ser. <laughs> okay. Francisco, I'm thinking, I'm thinking about the exam. I am thinking about the exam, okay. Very good. I am writing the class. I am taking notes. Mm -hmm. I am reading a book. Okay, very good. I, I am reading a book. I am learning about this topic, okay. Veamos. Nuevamente listening, drinking. Thinking, pensando acerca del examen. Mañana tenemos el examen. Yay. Y acuérdense, el jueves tenemos la presentación Me, Myself and I, ¿ok? Sobre ustedes, su autobiografía pequeñita, cortita sobre ustedes. Solo me cuentan un poquito de ustedes. ¿Ok? ¿Qué día es, profe? Thursday. El jueves, el último día. Uh -huh. ¿Y ahí finish? And then we finish. Uh -huh. Terminamos el jueves. Así que esa es su presentación. Teacher, teacher, y el ejemplo no lo puso ya en su frente fue moquito. Help me, please. <ríe> ah, por cierto, ya me acordó. Vaya, rapidito. Ay, cinco minutos. Ok. Explico rápido. A and the. Los tres significan uno. Ok. All of them significan one. The number one. Ok. One. One, one. Pero ¿cuál es la diferencia? A va a ir siempre acompañado de palabras que empiezan con una consonante para uno. Por ejemplo, yo digo a, a heart, un corazón, a heart, ¿ok? And va a ir acompañado con palabras que tengan un sonido vocal, que empiecen con un sonido vocal. Por ejemplo, an elephant. Ok, y da va a ir acompañado, también significa uno, pero este siempre se va a ocupar para cosas bien específicas y únicas en la vida. Por ejemplo, for example, la luna o la tierra no hay otra como ella. Por lo tanto, podemos decir, no decimos a moon porque no tenemos más de una. Ok, decimos the moon porque es única. Ok, the moon, just to give an example. The moon. The moon, o otro, otro satélite, the sun, right? The moon, the sun, son únicos, ¿ok? Entonces, so you say the moon, we say an elephant, pero no puedo decir a elephant, why? Porque an va a ir luego de un son, una palabra que comienza en sonido vocal, in English, vocal, y va a significar uno. An elephant significa uno, pero pasa algo y les quiero explicar para que no se les olvide. No podemos ocupar a y one al mismo tiempo. One significa uno y a significa uno. Entonces, si ocupo a, no voy a ocupar one. Y si ocupo one, no puedo ocupar a. No se lleva muy bien que digamos, ¿ok? 
Entonces, o yo digo, one heart, o yo digo, a heart. ¿Ya? Yo digo, an elephant, o yo puedo decir, one elephant. ¿Ya? ¿Sí? Pero no puedo ocuparlos juntos, no puedo decir, one, an elephant, o a one heart, por ejemplo, a one heart, a one elephant, no. No se llevan de la mano, o sea, va uno o el otro, pero siempre van separados, ¿ok? ¿Ya? Yeah? Ahora bien, ¿puedo hacer esto para the moon? ¿Puedo decir one moon? Si estuviera en otro, si estuviera en otro planeta, en another planet, donde hay más de una luna, sí. Pero como no hay más lunas y es la única en nuestro planeta, no se puede decir one moon, ¿ok? Si sí podemos decir hay una luna en nuestro planeta, sí, ¿ok? Para referirnos a que es la única, sí, pero para ocuparla porque pues hay más lunas, no, no creo, ¿ok? Solo para eso se podría ocupar one moon. We have one moon only, únicamente, y no tenemos otra, ¿ok? The moon is the best, eh, eh, satellite we have es el mejor satélite que tenemos, por ejemplo, just to give an example, ¿ok? Sí. Entonces, y a esto, chicos, se les llaman artículos. Estos se llaman artículos, articles en inglés. ¿Ok? Articles. A, an y da son artículos. Uh -huh. ¿Ok? Questions, ¿no? No questions. Yeah, question, teacher. Les voy a mandar para que practiquen una hoja de trabajo por ahí. Uh -huh. Teacher, I have a question. Yeah. Una pregunta. Yo recordaba que eh, A se, también se puede utilizar como un. Uh -huh. Es uno. Igual que A, eh, an, también se puede utilizar solo como un, no solo como uno. Sí. Ajá. Uh -huh. ah, okay. Voy a ocupar como un. Okay. Thank you. You're Pero welcome. Es como una regla que hay en el español. Que en el español cuando la siguiente palabra después de utilizar A es una vocal, se le coloca la H. Viene siendo parecido, me imagino. Uh -huh. Exacto. It's like a rule. Uh -huh. Yes. Yes. Ok, coquetators y coqueteras. Um, les mando esta imagen por si no le tomaron foto. Ok. I'll send it to you. Se las mando. Ok. See you. Tomorito, same time, same time. Teacher, teacher, ya me compartió el link. Ahorita se lo mando, cuando termine la clase se lo envío. Ok. Lo tengo que buscar, okay. pero yo tomo se lo la, okay. Tomo la foto, teacher. Sí, ahorita, ya la tomé. Mm. <ríe> bye, guys. See you tomorrow. Bye. Examen, okay, no falte. Bye, bye. Bye, bye teacher. Bye. Bye, teacher. Mañana bye. es mi día de sufrimiento. Bye, guys. <ríe> Bye-bye, good night.